Rieccoci con Simone Cohen, l'abbiamo lasciato l'altra volta un pochettino a metà, ma d'altronde insomma ci ha detto tante Tanto. di quelle cose che era un peccato anche fermarlo. fermarlo. Mm. Per cui eh, continuiamo il discorso dei microfoni che abbiamo iniziato la volta scorsa. Esattamente. Arriviamo a famiglie di strumenti che chi, tra anche le persone che ci seguono, è avvezzo magari ai suoni di archi, può trovare utile magari qualche consiglio relativo a registrarsi in casa un violino, un violoncello, una viola. Cosa potrebbe fare? Allora, prima dei microfoni c'è il problema dell'ambiente. Eccolo. Che okay. è una cosa che anch'io non mi stanco mai di ripetere, che prima di arrivare a acquisire un suono, quel suono deve avere una natura eh, buona eh. e noi lo diciamo anche nelle orchestre, no? F abbiamo fatto sentire il suono de delle sale, de come quanto può influire sull'organico il suono dell'auditorium anziché magari invece un'altra struttura e nella stanza di casa è la stessa cosa. Addirittura c'è chi dice che il grosso del budget, se uno deve farsi uno studio, debba essere messo non eh, sulla strumentazione ma sull'insonorizzazione confermo allora è chiaro che se uno in casa magari non può avere la struttura che c'è qui no, in un suo professionale no, però, come vuoi però, però qualche accorgimento la prima, la prima sì. cosa da fare è fondamentalmente usare il proprio orecchio per cui eh, riuscire a trovare all'interno della propria abitazione il posto il luogo la posizione in cui suonando il proprio strumento lui lui o lei si sente al meglio per l'acustica i, i parallelepipedi in cui viviamo sono il, il peggio del... <ride> l'unica cosa peggiore è un cubo ok? <ride> per cui i parallelepipedi non piacciono all'acustica fondamentalmente, non piacciono le onde acustiche innanzitutto troviamo un posto dove suoni, dove ci sentiamo bene dove ci sentiamo okay. sufficientemente bene, poi altra indicazione, cercare di utilizzare quello che avete a disposizione, per cui eh, cuscini, divani eccetera Tappeti. eccetera, proprio per cercare di domare un po' il suono dove non vi tornano le cose. Ad esempio io subisco tanto proprio nell'orecchio le brutte riflessioni delle piastrelle in ceramica no? che vanno a devastare. Allora in quel caso dei sani, buoni, vecchi tappeti eh, fanno tanto. Sì perché certo. altrimenti rischiamo di suonare bene un buono strumento con un buon microfono <ride> ma di avere un risultato cattivo comunque esattamente <ride> eh, eh, il, il buon risultato è figlio di una serie di buone decisioni per cui Beh. una volta sistemata la questione ambiente andiamo al posizionamento del microfono nel posizionamento del microfono bisogna stare molto attenti a che cosa? alle caratteristiche del microfono stesso come si interfacciano con l'ambiente per cui non pensare allo strumento da riprendere in primis ma ancora prima alle caratteristiche dell'ambiente certo. okay. ci sono microfoni che hanno quasi tutti i microfoni diciamo entry level eh, eccetera eccetera hanno come caratteristica direzionale quella che si chiama cardioide cioè quella certo, forma di tempi di quella forma di rene Williams. in realtà la, e mettiamo anche per vedere dall'orchestra allo certo. schermo sì, sì, sì. questo è un microfono direzionale, per certo. cui fondamentalmente, fondamentalmente cosa significa? Che nella parte frontale prende il suono e nella parte posteriore non è che non lo prende ma lo attenua certo. in maniera abbastanza importante. considerevole. Ora, questo aspetto qui è un aspetto molto positivo e non è a caso che appunto i microfoni più economici abbiano questa caratteristica proprio perché tendenzialmente si cerca di, eh, si sa che si vengono usati in situazioni un po' più compromesse, no? questo è un aspetto vantaggioso, però bisogna stare attenti che il posizionamento del microfono è molto importante in relazione all'ambiente e poi allo strumento, certo. per cui eh, per intenderci parliamo che ne so, di violino, okay? eh, il violino emette il suono in gran parte verso l'alto, certo. cioè, per cui okay, la, la proietta. direzione proietta verso l'alto, per cui la posizione principe per riprendere il violino sarebbe quella dall'alto fondamentalmente, per cui il problema qual è? è? Che non potete riprendere troppo da vicino il suono del violino perché a meno che non state ricercando un suono tipo fiddle americano certo. per cui country e compagnia bella dove questa cosa un po' può starci nell'ambito per esempio del, musica da della film, musica da film, certo. della musica classica una ripresa ravvicinata suona tendenzialmente male perché sentite molto eh, lo sfrigolio dell'archetto, dell certo. si sente la corda, i rumori eccetera eccetera che non sono particolarmente belli per cui è importante poter riprendere 
prendere da lontano cioè sufficientemente da lontano per avere una prospettiva che sia più gradevole all'orecchio certo. ora naturalmente questa cosa però Quanto? fa pugni eh. con l'ambiente e, e soprattutto fa pugni col fatto che nelle case abbiamo tipicamente a 2,70 metri non, non ha un, un auditorium cioè, ma con certo. ma <ride> metri. Di... esattamente per cui c'è questa problematica allora un possibile suggerimento per esempio è tenere il microfono direzionale il più lontano possibile non dico sul soffitto ma vicino al soffitto e se vi riesce bene suonare seduti perché naturalmente certo. stando seduti ah, aumenti, aumenti la, la, la distanza anche perché c'è il problema nelle case civili che nelle case insomma negli ambienti civili per cui nelle case che se voi suonate in piedi siete più o meno a metà dell'altezza del soffitto per cui e questo acusticamente è una cosa tipicamente certo. abbastanza disastrosa eh, questo per, per dare perché un'idea perché ci sono quelle cose che si chiamano nodi esatto. no? dei punti di riflessione che vanno a sommarsi e creano una zona particolarmente risonante che è dannosa o particolarmente invece o invece attenuante al contrario ecco, invece se dovessimo registrare un qualcosa che esce un amplificatore una chitarra elettrica ad esempio eh, lì c'è molta più libertà è molta più è, è, per esempio questa è una cosa che in casa si può fare al netto dei vicini <ride> vicini permettendo vicini permettendo però si può fare in modo molto più tranquillo perché? perché naturalmente storicamente negli ultimi 60 anni il suono della chitarra del basso, delle tastiere, dei, insomma per intenderci i piani elettrici, compagnia bella, è stato ripreso con degli amplificatori e da vicino, certo. tipicamente quasi sempre con microfoni direzionali per cui dinamici o condensatori certo. eccetera eccetera ma molto ravvicinati. Questo cosa comporta? Che se voi alzate il volume, non troppo perché non serve alzarlo tantissimo fondamentalmente, avete un ottimo rapporto segnale rumore dove per rumore intendiamo la quantità di stanza che rientra nel suono, no? certo. cosa che invece per riprese chiamiamole più puramente acustiche invece è tendenzialmente un problema perché comunque abbiamo fatto l'esempio del violino che è ripreso da molto vicino non è bello ma per esempio manco la voce fatto salvi alcuni casi tipo sussurri e cose del genere è particolarmente bella ripresa molto da vicino la SRM com'è che è? la SRM la... <ride> La SMR, que- quella cosa quella roba lì che fanno eh, è, quella roba, è quella roba per cui si accende subito sopra di noi boomer. <ride> Ma eh, a proposito di voce, a volte eh, vedo quelle cose che fanno così, tra l'altro, così a vista, a prima vista tendenzialmente dalla parte sbagliata ovvero perché dovrebbe essere dietro la, eh. la, mia, la mia nuca anziché dietro la parte posteriore di un cardioide che tendenzialmente ha già attenuata quella parte lì sì. ma servono quegli schermi eh, eh, s- dipende <ride> <ride> siamo arrivati a un altro dipende siamo arrivati a un altro dipende <ride> allora dipende perché perché allora in linea di massima quello che dici tu è corretto allora, quello che si cerca di fare con quegli ammenicoli è fondamentalmente è di... Scusate, magari nel caso che lo specifichiamo, stiamo parlando di quelle specie di scatole che si vendono strano anche online, che Sotto, vediamo, eh, esatto, sì, sì. e che promettono... Oppure quelle sfere, perché ci sono eh, anche sfere... E che promettono risultati strabilianti. Ce n'è anche una terribile che è tipo una specie di bugigattolo <ride> in cui tu entri, entri dentro... Se non sei claustrofobico. Esatto, se non sei claustrofobico è... io la trovo terribile, nel senso che solo eh, no, a guardarla... Allora, dicevamo, mi... quello che ha detto Fabri è... <ride> Sulla posizione? Allora, sulla posizione la cosa, quello che diceva Fabri, ha un senso, però anche lì un po' dipende, nel senso che questi strumenti cosa cercano di fare? Non tanto di limitare le riflessioni sulla parte posteriore del microfono, che appunto è comunque meno sensibile, ma di bloccare quanto più possibile certo. il suono incidente in modo tale che non arrivi alla parete frontale per poi tornare indietro certo. e Perché bla bla bla. bla. Ricordiamo ora, la mia ovviamente era una provocazione, ma ricordiamo che anche se non sembra tutto ciò che entra nel microfono non è solo il segnale diretto ma è un bombardamento di riflessioni che la stanza ha e che va inevitabilmente a creare il timbro che il microfono sta acquisendo. Ecco perché diciamo abbiamo detto molte volte la famosa stanza o audio che suona bene già di suo o no. Esattamente, e in più a volte l'estremo qual è? È chiudersi tipo nell'armadio, nell'altro... Oh, no, ci, <ride> ci sono persone che si chiudono nell'armadio, che... ma lì ha un senso per le riflessioni, ma non ce l'ha per la costruzione del suono, perché in realtà il suono pulito è brutto, nel senso è scarico, è, è povero. Abbiamo bisogno delle riflessioni, se noi andiamo in una camera completamente anecoica, diventiamo pazzi nel giro di una quindicina di minuti, perché 
l'assenza totale di riflessioni ci manda fuori sì, di sì, testa no, oltre a essere brutta, non, povera non, non la percepiamo come naturale non la percepiamo eh, allora, come precisamente naturale. sì, da quel punto di vista come dire l'utilità poi dipende moltissimo dalle situazioni cioè io li ho, li ho avuti non li ho più ho provato a usarli in un paio di situazioni sono stati abbastanza utili in altre situazioni proprio totalmente inutili perché non certo. andavano proprio a fare nulla rispetto a quelli che erano i bisogni che avevamo quello che suggerisco io di base in questi casi qui è se l'avete continuate a usarlo ma come soluzione interessante può essere quella di mettervi di spalle al, a una parete qualsiasi, la più vicina per cui voi date le spalle alla parete il microfono è davanti a voi sì. quella parete la potete pannellare anche con semplicemente con un, una tenda per o assorbire una, le riflessioni o una coperta parete. pesante insomma, certo. per, inter, per assorbire le riflessioni della parete poi eventualmente quel pannello lì quel, insomma quel, quel coso non mi Quella. ricordo mai come si chiamano <ride> <ride> comunque eh, che vi aiuta a gestire questa cosa qui però più state lontani dalla parete frontale rispetto a dove ecco, voi emettete, è un trick e più vi aiuta. Importante. E davanti a questo pannellino, che cosa ci mettiamo? Ovvero, quale microfono secondo te ti ha dato delle buone sensazioni, quelle che noi non boomer chiamano le good <ride> vibes <ride> microfoniche sulla voce? Allora... Eh... E qua apriamo un cosiddetto can of worms per cui un, <ride> eh, è, è un casino nel senso che è tradotto eh, in italiano sì. esatto la traduzione è un casino Chat GPT, eh, cosa? la risposta cioè tutti, tutti i ragazzi dicono ah devo registrare voce e la prima cosa che chiedo è che voce per cui che registro, che tipologia timbrica, che genere, che stile. perché certo. eh, se canti metal piuttosto che <ride> esatto, se opera non è esatto esattamente, cosa. sono cose molto diverse, per cui ci sono una serie di dipende giganteschi, certo. in linea di massima però diciamo che generalizzando alla stragrande un microfono a diaframma largo, perché grosso fa fico, certo. non solo per quello, perché in realtà il diaframma largo tende appunto ad avere una risposta più gradevole tipicamente sulla voce umana, eh, diciamo che poi la parte del superiore del, degli estremi dove c'è tutto appunto, questo dettaglio maggiore certo. sulla risposta transiente anche. conta, ma conta in modo relativo, sì. in modo diverso diciamo, eh, per cui il microfono a diaframma largo è importante in realtà non tanto quale microfono ma che questo microfono si adatti a voi, alla vostra eh voce certo. per cui eh, è, è difficile dare una risposta univoca da e, questo punto di vista infatti anche a me quando capita eh, di dover consigliare a livello professionale a un cantante o una cantante eh, un microfono cosa facciamo? prendiamo in prova i microfoni se ce li danno in e, prova e li, e li registriamo qui perché certo. capita che nella stessa ad esempio classe ovvero nella stessa famiglia di microfoni di uno stesso marchio ci sia paradossalmente eh, un microfono che costa tantissimo che si accoppia malissimo alla con voce tuo, con la tua e, voce, e invece, con, la sua voce con la voce de, de della persona, persona in, certo. in questione e, e invece capita di trovare un microfono che costa pochissimo che diventa una bomba qualcosa in grado di esaltare le caratteristiche della voce e, e di, di farla brillare anzi che diventa un grosso vantaggio in situazioni precarie dove non puoi portarti tanti equalizzatori o outboard perché sei in situazioni difficili un microfono scelto in maniera corretta sul tuo timbro è già pronto per essere sparato senza dover dipendere da ulteriori effettazioni una delle cose che, che mi capita di fare appunto è eh, ricevere cantanti, musicisti in studio proprio per valutare microfoni ho la fortuna di avere molti microfoni e per cui abbiamo la possibilità di provarne diversi e trovare quello giusto esattamente poi altro piccolo shameless self promotion per cui eh, periodicamente, <ride> periodicamente nel mio studio a Cernusco Lombardone teniamo dei, dei giorni di testing gratuiti dove eh, invitiamo distributori e produttori di microfoni e non solo outboard eccetera eccetera a mandarci del materiale che poi chi vuole si iscrive gratuitamente certo. e viene a provarli fondamentalmente perché quella per esempio eh, abbiamo anche spesso bisogno di musicisti e, e performance 
performer e di, di cantanti per cui è un'ottima occasione in quel caso per di provare a delle cose Ora, su, su di sé. E l'aspetto fondamentale che tu hai toccato vorrei espanderlo leggermente nel senso che meno si fa a un suono più il suono ne guadagna fondamentalmente esatto. ora nel modo più sintetico possibile il microfono dovrebbe esaltare tutti gli aspetti positivi della vostra voce e al contempo cercare invece di domare di, eh, come dire, di mutare leggermente il più di attenuare i piccoli difetti naturalmente insomma non vi ho detto niente però insomma no, no non è vero ce l'hai detto tanto <ride> hai detto però, tantissimo eh, eh, questa è, è un'indicazione cioè, facciamo un esempio pratico al contrario perché appunto è più facile farli al contrario che in modo diretto il Neumann U87 tutti lo conoscete almeno di nome perché insomma è il microfono per un sacco no? per, almeno per di due o tre generazioni sì, sì, è stato sì. il microfono il Neumann U87 ha una caratteristica molto specifica, timbrica quella di, visto che è un microfono fatto anche per il parlato, di sostenere intorno ai 2, 3, 4 kHz leggermente la risposta in frequenza per cui è un microfono che su una voce per esempio nasale tende a renderla ancora più nasale certo. perché naturalmente il naso sta esattamente in quella zona lì. Eh, ora l'U87 fin tanto che c'era la scuola dei cantanti quelli che studiavano che curavano moltissimo il colore eccetera eccetera era un microfono che aiutava anche i cantanti oltre che lo speakerato certo. quando poi è arrivata invece la scuola della voce come coltivata come suono personale per cui non come l'ideale eccetera eccetera per cui sono arrivati tutti i cantanti con le voci un po' così con le voci tutte puntate aggressive eccetera eccetera quello è il microfono che tipicamente si adatta di meno certo. alla stragrande maggioranza dei cantanti, cioè io l'U87 lo tiro fuori per i cantanti forse una volta all'anno, forse certo. per intenderci, no? per cui anche lì smontiamo un mito, cioè non voglio dire che sia un brutto microfono, è un bellissimo microfono ma, ma ci, sono quel, ci sono moltissimi altri microfoni che si adattano molto di più e chiudiamo con lo strumento con cui io sono cresciuto il pianoforte per avere quel suono da colonna sonora molto ovattato alla Arnolds per intenderci, che cosa useresti? Allora, eh, la risposta è che in realtà c'è, c'è tutta una catena, ci sarebbe tutta una catena per cui il discorso sarebbe lungo e costoso e noi in parte questa catena l'abbiamo fatta sì, vedere su American già... Beauty andatevi a rivedere e rimettiamo qua la scheda sopra, perché su American Beauty no, noi... la scheda è qua sopra non lo so perché oh, qua scusa sopra, sorry eh. è vero è là <ride> <ride> abbiamo fatto vedere su American Beauty come si passava dal pianoforte qua in studio ha quella sensazione ovattata con tutta una catena di effetti naturalmente <coughs> replicati on, in the box cioè sul software con i plugin ma andiamo a vedere invece magari allora, in un altro modo okay, in, un altro, però quel in un altro modo coperchio chiuso o aperto al minimo per cui il primo step Ok. Eh, microfoni scuri per cui direi ribbon Ok. ok è forse il modo più economico per iniziare ad arrivare in quella direzione lì eh, viceversa utilizzando microfoni diciamo più hi-fi come sono tipicamente i condensatori si rischia di andare un po' fuori strada e di dover poi fare tanto tanto altro certo. eh, per Dopo. cui quello esatto quello può essere una possibile soluzione dove posizionarli i microfoni a quel punto dipende allora se è chiuso naturalmente fuori <ride> se è aperto poco eh, potete provare a metterlo proprio sulla, sull'apertura per vedere però di base secondo me la cosa migliore è sempre avere qualcuno che vi suona il piano e voi girare con le vostre orecchie e sentire e dove, dove trovate feedback, quel, quel tipo di suono lì non è escluso che anche a coperchio aperto si possa ottenere quel tipo di effetto trovando la posizione corretta fondamentalmente certo. avere un posizionamento con un microfono anche a condensatore però verso la coda del piano se parliamo sì. di un piano a coda eh, questa cosa teoricamente vi restituisce appunto un suono un po' più distantino un po' più ovattato un po' più sognante eccetera eccetera che potrebbe essere una, un'idea non starei lontano dall'idea di limitare risonanze no? perché mm. tipicamente quando appena noi entriamo dentro il pianoforte c'è un il, mondo. il mondo di risonanze <ride> sì. secondo me per quei tipi di suoni in realtà 
Pagano, fanno gioco, fanno gioco. Eh, tant'è certo. vero, per esempio, uno dei miei strumenti virtuali no, di pianoforte che si chiama ODD, che è l'ultimo che ho pubblicato nel 2017, se non ricordo male, eh, è quasi tutto registrato. Ci sono diversi set di microfoni, ma sono tutti microfoni low quality, per certo. cui, mh, dinamici, messi in posti strani sotto il pianoforte, eccetera, eccetera. E s- l'idea era proprio quella di creare dei suoni non. Uh, hi-fi non fedeli ma proprio che restituissero invece un, un qualcosa di un po' più come dire concreto di un po' più lurido eccetera <ride> eccetera che secondo me proprio per l'utilizzo filmico è assolutamente buono ok questo sul coda sul verticale dove li mettiamo? <ride> è una bella scommessa allora il posizionamento Abbey Road chiamiamolo così quello sì. che abbiamo visto tutti è fondamentalmente col verticale aperto cioè senza sì. i vari coperchi nella parte superiore estremo sinistro e estremo okay. destro ora questo è un posizionamento che però va bene per, per esempio piano e voce sì. perché? perché ha una stereofonia molto ampia e molto certo. poco educata diciamo, <ride> molto poco veritiera sì. che però appunto nel caso in cui ci sia la voce in mezzo o qualsiasi altro strumento principe che guida allora sta bene eh, e viceversa per esempio io trovo molto interessante la microfonazione del sotto del pianoforte per cui scoperchiando la parte sotto la tastiera del pianoforte quel punto lì secondo me è molto interessante da microfonare questo è un altro bellissimo trick oltre ah, che il dietro ne avremmo tanti ne avremmo tanti eh, eh, siamo dire, ma... eh, io te lo ascolterei <ride> per ore io credo che qualche risposta abbiamo dato non abbiamo risolto non abbiamo mai i la problemi pre... dell'umanità non ma... abbiamo la pretesa di risolvere <ride> i problemi dell'umanità ma sicuramente ascoltate quello che vi quello che vi piace a vostro gusto e poi ove possibile affidatevi naturalmente a un professionista e Simone tornerà Simone tornerà a trovarci e intanto io direi che noi ci possiamo rivedere alla prossima puntata non mancate Ciao. Ciao.